Kumusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone. Pag-uusapan natin ngayon, maraming mga numero na gumanda ngayon. Marami rin namang bumaba at tumagilid. Pero ito, pag-uusapan natin ang sampung nakakagulat na mga statistics ngayong season na ito. Unahin natin si Shea Gilgis Alexander ang nangunguna ngayon sa liga ng drives per game. Habang ang karamihan sa mga liga ay puro 3-point shot, nagko-concentrate. Itong si Shea ay isang kakaibang guard sa panahon ngayon. Si Alexander ay sumasagasa ng 24.1 drives per game. Umiscore siya ng 13.8 points sa bawat laro. At may excellent na passing rate na 40.4. Malaki pa rin ang kalalagyan ng mga gwardyang katulad itong si Shea Gilgis Alexander. Pangalawa, itong si Jacob Perdo ay master ng hustle. Madalas sa mga basketball fans ay hindi nakikita yung mga bagay na hindi nakikita madalas sa statistics. Si Perto ang nangunguna sa contested shots sa bawat laro. Kinokontest niya ang 14.4 shots per game. At hindi lang yan mga kabasketball, isa pang defensive stat, si Perto ang nangunguna sa screen assist. 5.9 screen assist per game. Malaking puntos din ang naidadagdag niyan. At susunod naman itong si Jason Tatum ay isa sa mga worst pull-up shooters sa liga. Si Tatum ay tumitira ng 4.9 off the dribble 3-pointers at kumukonekta lamang ng 29.6%. Tumitira din siya ng 8.7 mid-range pull-up jumpers with 32.7% average lamang. Overall, itong si Tatum ay 41% effective field goal percentage sa kanyang 13.6 total na pull-up attempts per game. Mababa yan. Mahalaga ang spot-up shooters sa liga dahil sila ang nagpapaluwag ng driving lanes para sa mga slashers at si Norman Powell ang number one dyan. Si Powell ay tumitira ng 5.3 spot-up shots per game pang walo sa NBA. Pero kanyang percentage ay 49.7 nung kanyang mga attempts. Nasumusuma total na 1.26 points per possession ng kanyang kopunan. Kaya kung meron kang deadly slasher sa iyong kopunan ay bagay na bagay itong si Powell sa kanya. At susunod, alam nyo ba na si Donovan Mitchell ang best ball handler sa pick and roll play types? Si Donovan ay nag-average ng 12.1 pick and roll opportunities as the ball handler sa Utah Jazz at nagbubunga ito ng 12.1 points per possession. At kasama pa rin ang isang matinding tagabigay ng pick si Rudy Gobert. Ang Utah Jazz ang nagmamay-ari ngayon ng highest rated offense sa NBA at si Donovan ang sentro ng lahat niyan. Noong nakaraang season, ang Dallas Mavericks ay kasama sa top 10 offense sa likod ng scoring genius nitong si Luka Doncic at kanilang mga solid na 3-point bombers pero sa ngayon ay hindi. Ang Mavericks ay pang 20 lamang sa offense. Si Luka ay nag-average ng 4.5 isolation plays per game, 10th highest in the NBA pero nakakakuha lamang siya ng 0.87 points per possession. Si Luka ba ang problema o baka naman coaching? Susunod ang Wizards ay 2 wins and 8 losses nitong nakaraang sampung laro nila. Pang 11 na sila sa Eastern Conference, baka managlag pa sa play-in tournament. Malaking bagay dyan, ang slump na nangyayari dito kay Bradley Beal. Siya ay tumitira ng 5.3 attempts per game from beyond the arc pero 30% lamang ang pumapasok. Siya ang 6th worst high volume long distance shooter sa liga. Wala naman nagbago sa kanyang tira, wala naman nababalita ang injury. Baka naman may personal something ito. Si Freddy ay nag average ngayon ng 21.5 points, 7 assists, 4.7 rebounds per game. Kasama pa ang 39.1 3-point percentage at isang league high na 38.6 minutes per game. Last season, solid na solid na starting point guard itong si Van Vliet. Pero ngayon, tinaasan niya ang lahat ng kanyang mga numero. Kaya naman, ang Toronto Raptors ngayon ay 7 games above 500 at 6th place sa East. Sulit na sulit ang bayad kay Freddy. At ito sa nakakawindang na statistics. Hindi maganda ang nilalaro ng New York Knicks kapag si Julius Randle ay nasa loob ng court. Abay number one player nila ito ah. Ang Knicks ay 17.6 point worse per 100 possessions pag si Julius ay nasa loob ng court. Paano nangyari yan? Ito ay dahil sa pinagsama-samang 30.73 point percentage, 3.5 turnovers per game at subpar na 63.9% sa mga tirang sabihin natin ay tutukan sa loob. At pinakahuli itong si Joel Embiid ang nangunguna sa point scored per clutch situation. Hindi napapansin ano? 
Heto mga punto, si Joel Embiid ay nag average ng 5.5 points sa mga dikitang fourth quarter situation. Kasama pa dyan ng 53.3% clutch 3-point shooting at 79.1% ng kanyang clutch free throws. Overall, tinulungan niya ang 76ers sa isang 13-7 record sa close games. Masalimu talaga ang larong basketball dahil kung minsan hindi lamang nakasalalay sa mga superstar players ang panalo. Maraming mga bagay na hindi kitang kita ng ating mga mata. At para sa mga mahilig sa sports na naglalaro ng play-to-earn games, eto na ang Cyball, isang football team NFT-based game na susubukan ng galing mo laban sa iba't ibang play-to-earn gamers ng buong mundo. Bisitahin ang Cyball.com para alamin kung ano-ano at paano makakabili ng mga NFT assets na ito na gagamitin mo hindi lang para maglaro kundi para kumita. Pero syempre, do your own research and invest at your own risk. Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSportZone.